Alors, euh, merci de votre présence aujourd'hui en grand nombre. On a la chance d'avoir deux intervenants, deux conférenciers, conférencières. Euh, brièvement, de la façon qu'on va procéder, je vais les euh, présenter et ensuite prendront, prendront la parole à tour de rôle. On réservera des questions euh, à la suite des deux présentations, si vous voulez bien. Moi-même, j'aurai peut-être un commentaire ou deux ou une question pour partir le bal. Euh, bien qu'avec euh, le grand nombre euh, d'entre vous, euh, il y aura certainement aussi d'autres interventions. Vous serez invité euh, à poser des questions aux pa deux panélistes ou à une des deux personnes en particulier. Alors, Frédéric Bérard, euh, un gradué de chez nous, Université de Montréal pour euh, le bac euh, à la maîtrise euh, à McGill, et chargé de cours évidemment ici depuis euh, plus de dix ans, euh, poursuit ses études doctorales. Euh, en droit public. Il est auteur d'une dizaine de livres et de textes de doctrine. Il travaille actuellement sur le droit à la sécession, un livre qui paraîtra euh, la prochaine année, en 2015, sur qui inclut notamment euh, une section sur le référendum en Écosse, ce dont il euh, vous entretiendra euh, après, en deuxième lieu, parce que dans un premier temps, Um, Madame Maria Popova, she is an associate professor at the Department of Political Science, McGill University. Thank you for being here. Her research focuses on the rule of law, judicial independence, and the control of corruption in the post-communist region, and especially in Russia, Ukraine, and Bulgaria. Her recent book is Politicized Justice in Emerging Democracies, a study of courts in Russia and the Ukraine. Um, donc, j'invite Madame la Professeure Popova à vous adresser la parole dans un premier temps. Maria. Um, thank you, Stéphane and uh, Jay, for organizing this, and uh, uh, thank you all for being here. So today, what I'll try to tackle, uh, nothing smaller than the big question of the origins and consequences of the Ukrainian crisis that has been going on um, since about a year ago. Um, the question of sovereignty in uh, the context of the, the Ukrainian crisis can refer to two issues. Uh, it can refer to Crimea's independence from Ukraine, Uh, that happened uh, in March of this year, and it can also refer to Ukraine's de facto independence from um, Russia and its continued, uh, amid continued uh, intervention by Russia into Ukrainian domestic politics. We cannot understand the complexity of the first question without understanding the second one as well, so I'll focus today on the broader co context of the Ukrainian crisis that started in November of 2013. So how did the protest that started in November 2013 um, started as a policy protest uh, against a particular uh, decision of the Ukrainian uh, government? Um, how did that lead to the ultimately violent uh, breakup of the Ukrainian state that we're observing today? Why did Ukraine lose part of its territory, which is Crimea, and is currently embroiled in a war to keep another part of its territory, the Donbass? Um, and could this humanitarian catastrophe been avoided? Uh, the short answer that um, I'll start with and I'll um, um, elaborate on through um, these remarks is that the Ukrainian state has had an important fault line that always made it susceptible to conflict and to breakup. However, um, like during the past 20 years, even in February of 2014, uh, breakup could have been avoided had Russia not intervened forcefully into domestic Ukrainian politics. So in other words, Ukrainian domestic tensions are Um, a necessary but not sufficient cause of the current crisis. Russian interference is also a necessary and at this point sufficient cause of this crisis. So let me start with some background. And let me start with Ukraine's 
uh, well-known regional divisions along both ethnicity and language. What you see here is that the central and western part, part of Ukraine is dominated by ethnic Ukrainians who are also Ukrainian speaking. So you see all the pink, the uh, darker purple and, and lighter pink um, areas are predominantly Ukrainian speaking. They're also ethnically, predominantly ethnically Ukrainian. There's some notable uh, smaller minorities in the far west, but this is basically a predominantly Ukrainian speaking ethnic Ukrainian uh, territory. In the eastern and southern part of Ukraine, we have a mostly Russian speaking uh, population or predominantly Russian speaking population, but not necessarily predominantly Russian ethnic population. We see that the only area where um, the ethnic Russian uh, uh, the ethnic Russians are a majority uh, was Crimea. Some parts of, um, of the Donbass, and this is the, because I'll be referring to it often, this is the area um, uh, known as Donbass. It's the Donetsk Basin. Um, we have there a predominantly Russian-speaking uh, population, a significant uh, proportion of the population is that ethnic Russian, but not a Russian ethnic um, uh, majority. What is very important to note in this, um, when you have this map, is also that the vast majority of Ukrainians are fully bilingual. So when we talk about Ukrainian speaking predominantly, Russian speaking predominantly, they all speak both languages. Uh, virtually all of them. The, the percentages of uh, of the population that does not speak one of the two uh, languages is under 5%. It's very low. Um, there is also a difficult, uh, the distinction is very complex and very multifaceted and multi-layered because there's, uh, there are distinctions that could be made between mother tongue, uh, which would yield one map, between uh, language most often spoken by respondents, which would yield another map, uh, language predominantly spoken by, uh, by respondents, language that they can speak, and also a very complex map um, if we uh, come up to the question of identity as well, because a Russian uh, speaker does not necessarily have a Russian identity. They may actually have a Ukrainian identity. There are all kinds of combinations. It's a very complex identity. But still, there is this regional division that roughly goes around here between the center west and the southeast. That division has been a really important political cleavage in Ukrainian politics since Ukraine became an independent state in 1991. This division has structured every single election that Ukraine has had in this period. What you see here is how the regional divisions mapped out during the 2004 presidential election, which triggered um, the event that you've probably heard of, the Orange Revolution. We have a neat regional divide between the center and the west, supporting one candidate, Yushchenko, and the south and the east, and Crimea supporting another candidate, uh, Yanukovych. You see that the, that the um, if you look at the results of the elections, you will see a very close election, um, uh, only a couple of percentage points uh, separating the two candidates. But when you look at the regional divisions, you see that the separation is humongous. Um, in, the, in the West, you see that the candidate got 90% uh, of the vote. Uh, Yushchenko got 90% of the vote in the far uh, east and South, Yanukovych got 90% of the vote. So the 50-50 divide is regionally uh, spread out. A similar uh, story, you see that the, 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 again, the regional division is at the exact same place um, in the 2010 presidential elections where, when the center and the west voted for Timoshenko, who was part of the Orange uh, Revolution as well on, on um, uh, part of uh, Yushchenko's uh, coalition, um, and again Yanukovych, who again swept the east and uh, the south, 
and uh, uh, Timoshenko swept the West and the center. So again, a very close uh, result um, nationally, but uh, virtually uncompetitive in the far west and in the far east of the country. In both of these um, cases, the results of the presidential elections were accepted by the losing proportion of the country. So when in when after the Orange Revolution, uh, Yanukovych, uh, well, initially he didn't want to accept the results, but after the Orange Revolution, which forced him to accept the results, the South and the East went along with this, uh, with this result. There was no significant disturbance after um, the West Central candidate was elected to the presidency. The same thing in 2010, when this time um, the Eastern candidate, again Yanukovych, uh, won the election. The center and the West accepted the results of this um, election and there was no significant uh, disturbance. So if we look at these elections, we don't see a reason for, uh, for this regional division being activated into a, um, into a civil war, uh, which has happened over the last year. So maybe, Given the uh, regional and political divide, maybe Ukraine was never a viable state. It was just a matter of time before it disintegrated into its two constituent parts. Well, what I'll argue with some data is that that's not really um, a, a viable hypothesis. Uh, lots of countries have stable regional divisions uh, that determine every election, but they navigate these uh, cleavages successfully over uh, extended periods of time. In addition, what I'm showing you here is some evidence from polls taken in 2013 um, that show that overwhelming majorities of Ukrainians outside of Crimea identified strongly with the Ukrainian state. Um, here you see um, an answer to the question, what is your homeland? And you see that um, in in, in all the regions except for Crimea, in the east, south, center, and west, it varies between about 70 to about 90 percent. You see that in the, in the regions where there, is, there are fewer people who identify with Ukraine as their, uh, as their homeland, um, in the east that number is about 70 percent, the, the people who do not identify with Ukraine as, a, as their homeland do not actually identify with Russia as their homeland because those are extremely small minorities. They basically identified with the Soviet Union, which no longer exists. So it was a, a uh, sort of uh, nostalgic assessment of what their homeland is. The outlier here is Crimea. But again, what you see in the Crimean results is that even though Crimeans were not excited about being part of the Ukrainian state, you, you see low levels of identification with the Ukrainian state, they also did not identify with Russia. Um, they identified as, uh, uh, mostly with their own region, with Crimea. So this is the biggest proportion of, the, of, um, of respondents in 2013. Um, So maybe Ukraine wasn't really about to break up in 2013, but the Euromaidan protest of late 2013, early 2014, which pitted the regions against each other and sort of broke up this bargain of accepting uh, governance by one region over the other regions um, over the course of one electoral cycle, uh, maybe this is what uh, broke up the country. Maybe the West and the center were not willing to tolerate Yanukovych, the representative of the East and the South, were not willing to tolerate him even though he was democratically elected in 2010, um, and deposed him during Maidan, uh, thus triggering separatism and eventually civil war in Crimea and the Donbass. This is a reasonable hypothesis, and some people are, are making it, but ultimately I would argue against it, and here is why. First, uh, what I'll argue is that the picture is
quite more complex and points to a different set of explanations. First, the Euromaidan protest uh, was really not about the Yanukovych presidency as much, uh, not about the pro-European uh, orientation, which in fact started this pro protest. In, in fact, if uh, they had stuck to the European, the pro-European uh, policy choice protest, the, the protest would have probably fizzled out quite qu quickly because for the first week and a half of the protest, when that was the only um, rallying um, cry of the organizers of the protest, the numbers of attendees was very low. What happened was that about a week and a half into the protest, um, the regime tried to suppress the protest through the use of force by police and what protesters ultimately saw as excessive police brutality. That is what then triggered the massive expansion of the protest. And we see this in, uh, demonstrated in uh, survey results that were uh, done of um, Maidan, so protest uh, attendees. The protest was mostly, as you see, the, the when, when respondents at, were asked what motivated you to go to Maidan, they could, um, they could uh, choose from a number of alternatives, they could choose more than one motivation. You see that the highest numbers of, of, is for the motivation of, um, of the rule of law type of motivations. People basically answered, I went to protest against police brutality and against arbitrary use of, of uh, state power against its citizens. This was the most common answer, much more common than I would like to change the government, so I would like to oust to see Yanukovych gone, um, and much uh, higher than uh, the EU policy choice protest that originally started the protests. So initially, they were not aiming to depose Yanukovych. In fact, also initially, what we see is that um, assessments of the police uh, use of force against the protesters were fairly uh, equal around uh, the country. Even in the, in the south and the east, uh, excuse the, the Ukrainian language uh, slide here, but uh, it illustrates it quite well. Uh, here you have the the east and the south, and the purple uh, bar is the percentage of, of respondents who, um, who um, estimate that law enforcement um, basically abused their powers in trying to suppress the protest um, in, on uh, November 30th. It stems from a, uh, from a concrete uh, use of force on November 30th. So you see that majorities also in the East and also in the South um, uh, basically condemned that action. As the protests dragged on and regime suppression of it grew stronger, the goals shifted even more away from the, the, the main pro-European focus of the center and the west of Ukraine and shifted more towards holding the regime accountable for its actions. Um, here we have the issue of the rise of the far right and the eventual adoption of violent methods of protest, which may have been both a cause but also an effect of the use of force of the regime. And um, at this point, we need more research to disentangle this. But um, and and over time, the the far right uh, became more visible in this protest and uh, protesters eventually turned uh, to the use of force. On February 22nd, and this is the breaking point, <coughs> President Yanukovych fled Kiev amid uh, signs that, his, uh, that law enforcement was not going to follow his orders and was not going to suppress the protests, which at that point, because they had turned uh, to violence, um, the regime would have required the use of massive violence in order to suppress the protest. Uh, would have involved uh, massive amounts of casualties to suppress uh, what was at that point a well-organized and very motivated uh, uh, set of protesters that were using violence means themselves. 
Um, so when, when there were clear signs that he could no longer control um, the uh, law enforcement and, and military also to use it to suppress the protest, um, he uh, fled Kiev. After he fled Kiev, Parliament very quickly filled this constitutional gap um, that was opened by this unprecedented uh, event in Ukrainian uh, politics, um, the, the fleeing of the president, of the sitting president from the capital. And, and uh, Parliament, uh, what they did was they adopted a resolution that said that the president had abandoned um, his uh, duties, was not, did not intend to fulfill his constitutional duties, um, so uh, the parliament decided that he had removed himself from office, so they elected uh, through a parliamentary majority an interim president who would uh, govern until the country was ready for new elections. Now the question of the constitutionality of this moment um, has not been solved. And this is the, the very interesting uh, question from a constitutional standpoint in the whole Ukrainian crisis. What I would argue is that the situation that was created was really extra constitutional. There was not a clear uh, solution to it from the Constitution because the Constitution simply did not envision a situation in which the president is neither dead nor incapacitated but is simply not there to fulfill his duties. That created a power vacuum that obviously cannot um, be there for a very long time, but the Constitution th did not provide a clear way out of it. What should have happened, um, and probably would have happened in any consolidated, established democracy where, let's say, the president has a nervous breakdown and disappears and creates this extra constitutional situation because, um, Let's face it, very few constitutions uh, around the world, and I actually looked this up, contain provisions for when the president is simply not fulfilling their duties. That he's neither incapacitated nor dead, nor impeached, but is not fulfilling its, uh, his duties. What would have happened in a consolidated democracy would, would that, of course, the, the parliament would have asked the constitutional court to interpret this uh, situation and to provide constitutional guidance on how to deal with this extra constitutional situation. The, the key moment in the Ukrainian crisis is that the parliament did not ask the constitutional court to intervene. There is a political explanation for why they didn't do that. They simply did not trust the constitutional court. The constitutional court in Ukraine has been very politically dependent on the incumbent, had been stacked with Yanukovych appointees, had extremely low legitimacy and was never used for anything else but to rubber stamp uh, decisions by the president. So it was not seen as an obvious venue for a bona fide attempt to, so, uh, to solve the constitutional situation. But here's what we're, this is what we end up with. An extra constitutional situation that was solved through majority rule by parliament. We can um, debate then the, the to what extent this is an acceptable solution or not, and to what extent this makes this, uh, this ouster a coup or not. So how did the East and the South react um, to the deposition of their president extra constitutionally in the middle of his term? Um, as you see on this graph, majorities in the East and uh, South of Ukraine were very angry about uh, the ouster. The question is whether they were angry enough to reject the legitimacy of the new government and to start um, separation from the Ukrainian state. We will actually never know this for sure. Uh, we'll never know this for sure because Russia did not let this process play out. Um, in fact, uh, Russia intervened in Ukrainian domestic politics within a week of Yanukovych's ouster. So there was no time for this process to play out. There are some very tentative and initial signs um, that regional elites were willing to um, go along with the change of, uh, of government, even though sizable majorities of their constituents were angry about it. 
Um, we see that initially uh, the regional elites in the south and east all uh, rushed to announce that they will work with the government in Kiev, that they didn't like this ouster, but they'll move on. In 2004, after the Orange Revolution, we saw a similar kind of rhetoric uh, by regional elites who uh, were very accommodating. There were some protests in 2004 as well, but the process uh, played out without any major disturbance. We know that that did not end up undermining the Ukrainian state. What we observed then in March um, and early April were competing pro-Ukrainian and pro-Russian rallies all over uh, the East and the South. Russia, however, intervened militarily in Crimea in early March. These um, uh, military personnel in, in, in green uniforms suddenly um, appeared in Crimea out of uh, nowhere. Initially, Russia denied that they were Russian uh, operatives. Later on, uh, Putin sort of nonchalantly admitted that. Um, but uh, within a week, Russia was on the ground in Crimea with, uh, with um, actors. Um, and these uh, little green men, as they came to be known, um, interfered in uh, the functioning of the Crimean government, uh, Crimean um, parliament. And um, under, in the presence, in the military presence of these, uh, uh, of these military personnel, members of the Crimean parliament vote, voted to schedule a referendum on the, um, on, uh, in early March. Within three weeks of Yanukovych's ouster, um, Russians had organized a referendum with two questions that basically gave the option of leaving Ukraine or joining Russia. They did not provide an option to keep the status quo. Uh, voters uh, could only decide whether to uh, leave Ukraine and go back to uh, a provision in 91 that gave uh, Crimea this unclear status or join Russia. We know that uh, the official results were that 87% um, uh, turned out and voted to, um, the overwhelming majority of them voted to unite with Russia. In fact, we don't know, there was no transparency in how this referendum was conducted, so we don't actually have even the vaguest idea of what the actual turnout was, because turnout data has not been released. Um, in the spring, there was a mild accident where, um, where a Russian institution actually released some partial data which suggested that turnout was only 35%. They very quickly removed the data. Uh, but um, activists on the ground, pro-Ukrainian, admittedly, activists on the ground in Crimea have claimed also that turnout was closer to 35% than to 87%. So what this, uh, what, uh, the point I'm making here is that we really don't know. If, if that's the separation uh, between the two sides, each of whom have a, a stake in this outcome, then we really do not know. Um, the Ukrainian army did not um, uh, interfere in the, Ukraine, in the Crimean situation. Crimea was annexed by Russia within, within a month of the Yanukovych ouster. What then happened was that Russia launched this uh, Novorossiya project, which is this project to incorporate parts of eastern and southern Ukraine into Russia as well. And this was a, a historical project of uh, making the point that this has always been a separate uh, territory from uh, from Ukraine, um, and what we've seen since um, since the spring, I'll speed up here because uh, I see him writing uh, <laughs> notes. Is we've seen a war in uh, Donbas that has engulfed uh, sizable parts of two of the two easternmost uh, regions of uh, of Ukraine. What we also have since uh, the, the summer is a debate over whether this is a civil war, a war between Russia and Ukraine, or a proxy war between Russia and the West. Citizens in the eastern uh, regions of Ukraine that are not incorporated into, they're, they're not affected by the war, think all of these things. Ukrainian citizens, the majority, sort of mainstream Ukrainian public opinion thinks that this is 
simply an interstate war, a war of, of invasion by Russia of Ukrainian territory. It's more complex than that. Um, and, and the reason you see these 32%, um, um, these are, this is data from uh, two eastern uh, regions of Ukraine on the question of what kind of war is this. 32% say that this is a war between Russia and Ukraine. 22% say that this is a war between Russia and the West, a proxy war. 14% um, think that this is a civil war. Um, and 15% uh, don't know how to assess this, 16% just don't want to answer. Uh, so people are, uh, are confused, and rightly so, about what uh, this really is. At this point, it is probably all of these things, because um, there are some local actors right now on the ground that are fighting this war, so clearly, even if it started as a Russian intervention at this point, uh, it is a civil war. It's an international war because we do know that Russia is supporting um, the, uh, the rebels and partly um, it's a proxy war between the West um, and Russia um, because the, the West has pledged uh, strong support for, uh, for the Ukrainian state fight, fighting um, this war. Um, as this war goes on, uh, the Ukrainian state has held two elections, a presidential one in May and a parliamentary one in October. And what I want to show you is some evidence of a strong pro-European shift uh, in Ukrainian domestic politics that has become possible partly because of uh, the Russian intervention um, in the East. It's uh, changed some minds. So what you see is a comparison of the combined vote for pro-Russian versus pro-Western parties between 2012 and 2014. And you see that the 2012 result looks very similar to all the results in Ukrainian politics, this division between center-west and, um, and southeast. But the 2014 result from two weeks ago actually looks like the, the center-west position has been uh, adopted by large parts of uh, the South um, and the East. Okay, I'll end there. Thank you. Thank you very much indeed, Professor Popova. And Medna, Medbera. Je connais quelques personnes que vous pouvez voir. Euh, euh, merci à Vincent Gautrin, qui est directeur du CRDP. Merci, professeur Bolac, professeur Ellis, pour l'invitation. Euh, L'Écosse, je ne me prépendrai pas un grand spécialiste. Euh, loin s'en faut, c'est euh, moins complexe, cela dit, euh, que l'Ukraine. Je n'aurai pas, comme ma collègue de PowerPoint, la seule et bonne raison qu'un, justement, c'est moins complexe. Et deux, euh, je ne sais pas comment faire des PowerPoint, c'est surtout la première. Euh, raison. Euh, professeur Boulac expliquait tout à l'heure euh, qu'il y a un livre qui s'en vient sur la sécession, c'est vrai. Euh, ce qu'il n'a pas dit par contre, c'est qu'il est, qu est euh, un des co-auteurs euh, avec moi parce que je lui ai demandé euh, de participer à l'ouvrage pour le volet droit international pour lequel il est spécialiste, ce qui n'est pas nécessairement mon cas. Cela dit, ce que je vais euh, discuter avec vous aujourd'hui, c'est relativement simple. C'est ce qui s'est passé en Écosse et on sait ici au Québec, on a euh, fait plusieurs parallèles, plusieurs politiciens, quelques juristes euh, ont prétendu en fait qu'on devrait s'inspirer du modèle écossais. Euh, je ne suis pas contre, au contraire, je suis plutôt pour, euh, mais je pense qu'il faut faire certaines nuances et d'expliquer l'historique euh, québécois à ce niveau-là versus le cas récent de l'Écosse. Euh, comme vous savez peut-être, moi et professeur Brolac, sommes allés euh, en Écosse pour le référendum à la mi-septembre, je suis toujours dans l'objectif. Euh, du livre. On a vu euh, plusieurs choses, euh, disons, plutôt intéressantes euh, sur euh, le terrain, euh, notamment l'espèce de calme et le flegme référendaire euh, qu'on a rarement connu ici au Québec. J'étais trop petit, malheureusement, pour connaître celui de 80, mais en 95, disons que ça brassait pas mal plus que ce qu'on a pu voir euh, en Écosse. Alors, ce que je vous suggère, donc, euh, côté agenda, c'est relativement simple, c'est de discuter d'une part du projet écossais, en ce qui a trait à l'état de droit, en ce qui a trait à l'autodétermination des peuples, la question référendaire et le seuil de majorité. Et je ferai le parallèle avec les mêmes éléments euh, en ce qui a trait euh, au Québec. Alors donc, euh, en octobre 
2012, euh, Londres et Edimbourg s'entendent sur ce qui va devenir l'accord d'Edimbourg. Euh, cet accord-là est drôlement important et drôlement intéressant aussi, parce que pour une première fois, probablement à l'échelle internationale, on vise à conclure un processus bilatéral référendaire. C'est-à-dire qu'on discute des conditions préalables, ex ante au référendum, mais on discute aussi des conditions et du processus post-référendaire advenant euh, la victoire d'un oui. Ça, ça se fait évidemment, je ne dirais pas en toute bonne foi, parce qu'il y a de toute évidence des euh, aspects euh, politiques à ça, mais toujours est-il que dans les faits, on a construit quelque chose de drôlement intéressant et David Cameron, premier ministre euh, du Royaume-Uni, était même allé dire Évidemment, on souhaite que l'Écosse continue de faire partie du Royaume-Uni, ça va de soi, mais on ne peut pas retenir en notre sein un peuple qui décide euh, de ne plus faire partie du Royaume-Uni. En d'autres termes, Cameron admettait, de par l'accord d'Edimbourg, vous l'avez compris, la divisibilité du Royaume-Uni, qui est un aspect important. L'accord d'Edimbourg prévoyait aussi le processus référendaire qui lui aurait lieu en septembre 2014, donc on s'est donné pratiquement 23 mois pour pouvoir procéder au processus, pour pouvoir procéder au référendum en question. On s'entend sur, euh, et ça c'est drôlement intéressant, on s'entend sur la question, on s'entend sur le seuil de majorité, on s'entend aussi sur le fait que si jamais le oui l'emportait, euh, l'Écosse deviendrait dépendante uniquement en avril 2016, donc quand même un certain laps de temps après un vote positif pour euh, l'indépendantisme écossais. Si on parle de la règle de droit, bien, vous avez compris qu'on a ici un accord qui est bilatéral. C'est un accord qui lie les deux parties. Et dans l'accord, on fait même référence à, respect, à la nécessité de respecter au caractère impératif des balises juridiques. Ça, ça vient changer quoi? Ça vient changer pas mal d'affaires. Notamment si on garde à l'esprit qu'en matière d'indépendance ou d'accession à l'indépendance, l'une des clés, c'est la reconnaissance internationale, comme vous le savez. Mais obtenir la reconnaissance internationale risque d'être beaucoup plus simple si vous avez un accord qui est en place et que chacune des deux parties respecte l'accord en question, versus, par exemple, une sécession unilatérale qui pourrait se faire à l'encontre des volontés de l'État prédécesseur. Donc, pour la règle de droit, je vous dirais que dans ce, dans ce cas-ci précisément, il y a vraiment quelque chose que vous montrez, j'ai trouvé particulièrement fascinant à quel point on peut s'entendre sur la nécessité de respecter la constitution non pas écrite parce qu'on est au Royaume-Uni, mais quand même la règle de droit. Pourquoi je vous parlerais d'autodétermination des peuples? Ben, parce qu'en matière d'accès à l'indépendance, le collègue en a un peu parlé très indirectement, c'est qu'on va se demander est-ce que est-ce qu'il y a une question, est-ce que le, la population, est-ce que le peuple ici peut s'autodéterminer, peut faire ces sessions unilatérales dans le cas où l'État prédécesseur refuse. Vous savez qu'en droit international, il y a deux volets à l'autodétermination des peuples. Il y a un volet interne, un volet externe. Le volet interne permet à chaque peuple de s'autodéterminer à l'intérieur même des frontières d'un État existant, par exemple, vous voyez des représentants au Parlement. Le volet externe, lui, permet la sécession unilatérale. Ceci dit, pour obtenir le droit à l'autodétermination externe, on doit respecter une des trois conditions suivantes, c'est-à-dire soit être colonisé, soit euh, faire partie d'un État qui est sous oppression étrangère, par exemple l'Irak sur le Koweït, ou encore une fois être discriminé à l'intérieur même des frontières de l'État existant. Pourquoi je vous parle de ça, vous me direz, ça n'a pas été le cas en Écosse, on n'a pas discuté de ça. Mais c'est justement mon point. On n'a pas eu à discuter de ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu une entente. Parce qu'il y a eu une entente bilatérale. Parce qu'on a exclu la possibilité de recourir au droit international. Parce qu'on s'est limité au droit interne anglais en disant on est capable ici de gérer une situation, de permettre à l'Écosse de faire l'indépendance si certaines conditions sont respectées. Et de ce fait-là, si le oui l'avait emporté, vous savez que ça n'a pas été le cas, mais si ça avait été le cas, ben là on peut présumer que, un, il y a un respect de cet accord-là et que la communauté internationale en aurait pris acte assez rapidement. Donc, toute la question de savoir, est-ce que l'Écosse a droit ou non à ce qu'on peut appeler l'autodétermination externe des peuples, est tout à fait impertinente ici. Et franchement, c'est peut-être pas une mauvaise chose compte tenu du fait que ce même droit à l'autodétermination externe s'applique dans les cas difficiles, dans les cas très délicats, dans les cas explosifs, 
la colonisation et l'oppression étrangère et la discrimination. La question maintenant. Ça, c'est peut-être le volet le plus intéressant, si vous voulez, mon avis. Euh, la question, c'était « Should Scotland be an independent country? » C'est tout. Est-ce que l'Écosse doit être un pays indépendant? Merci, bonsoir. Euh, ça contraste un peu, j'y reviendrai avec la question référendaire de 1995 au Québec, qui comportait plus de 40 mots, et la question référendaire de 1980, qui en comportait 114. Je sais, j'ai compté. Euh, peut-être 113, peut-être 115, peut-être oublié une virgule, mais techniquement, c'est 114. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, un, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que c'est une question qui est claire. Ça, bon. Ce qui est encore plus fascinant, par contre, c'est qu'initialement, lors des négociations entre Londres et Dembo, il y avait des, des discussions, évidemment, sur cette question-là. Vous comprenez que chacun essaie de tirer un peu sur son côté de la couverture. C'est vous qui était l'arbitre de la question référendaire. C'était la Commission électorale britannique, qui relève de qui? Du Parlement britannique, exclusivement. Et l'Écosse a accepté de jouer ce jeu-là. Et la première proposition écossaise par rapport à la question référendaire comportait deux choses. La première, un deuxième volet, sur ce que, un peu plus que ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire un volet sur une plus grande décentralisation des pouvoirs. C'est à quoi la Commission électorale britannique a dit, trop compliqué ça. Allez confondre les gens là, oubliez ça. C'est un référendum sur l'indépendance, posez la question franchement, il n'y aura pas de question sur la décentralisation. C'est à quoi les cas se dit, ça va. Autre chose. Ça c'est encore plus drôle c'est que la proposition initiale, c'était « Do you agree that Scotland should be an independent country? » La commission électorale a dit « Vous allez m'enlever le « Do you agree that? » C'est trop compliqué, ça. <rire> Êtes-vous d'accord pour que l'Écosse devienne un pays? Enlever « Êtes-vous d'accord? » Ça va confondre les gens, là. Ça ne prend pas la tête à Papineau, je pense, pour comprendre que « Êtes-vous d'accord? » ou ben, « Oui » ou « Non ». Mais vous voyez à quel point la commission était particulièrement pointilleuse et vous voyez aussi à quel point l'Écosse a dit « ça va, c'est bon ». Je reviendrai sur le cas québécois un peu plus tard. Euh, on abaisse l'âge du vote, ça c'est une concession qui a été faite par Londres. On a baissé l'âge du vote à 16 ans, partant de la prémisse que les jeunes Écossais sont plus en faveur de l'indépendance que euh, les gens un peu plus vieux. Euh, et puis voilà, sur la question de la majorité, ceci dit, peut-être autre concession de Londres, on parle du 50 plus 1. Est-ce que l'on aurait pu exiger un seuil plus élevé? Peut-être. Est-ce qu'il est obligé de le faire? Non. Est-ce que la règle universelle en matière de démocratie, c'est 50 plus 1? En matière d'élection, oui. Ça, c'est vrai. En matière référendaire, contrairement à ce qu'on a déjà dit au Québec, notamment, la réponse, c'est non. C'est pas vrai. Il n'y a pas de règle absolue. Parfois, c'est 50 plus 1, souvent même, mais pas toujours. Si ma mémoire est bonne, en 1934, en Australie de l'Ouest, les Australiens de l'Ouest ont fait un référendum pour s'exclure du Commonwealth. Ils ont voté oui à 66%. Le Commonwealth a dit non. Ça a été fini. Et si vous allez en Australie de l'Ouest, il fait encore partie de l'Australie, il fait encore partie du Commonwealth. Donc tout ça pour vous dire que, faire attention, le 50% n'est pas nécessairement une règle absolue, ceci dit, est-ce que, à titre personnel, je compte à 50 personnes, évidemment non, euh, mais tout ça pour dire que l'homme n'était pas obligé de se plier à cette règle. Il a accepté de le faire, je pense, en toute bonne foi, tout comme l'Écosse a accepté de faire, je pense, en toute bonne foi, euh, d'accepter, à vrai dire, la radiation des termes supplémentaires dans la question dont je vous ai parlé. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Ça, c'est clair? Ça, c'est la, la question écossaise. Vous savez que le vote a eu lieu. 45 des Écossais ont voté oui. On s'attendait sur place à un peu plus, je pense. Euh, <rire> C'était pas clair, les paris étaient ouverts. Moi, j'avais arrêté de parier parce que je ne savais plus, honnêtement. Euh, et quand on parlait aux Québécois sur place, tout le monde était sûr que ça passait à 54 Je trouvais ça un, un, peu, un peu gros, euh, très optimiste, on va dire. Euh, mais bon, 45 et David Cameron a probablement même sauvé son job parce que les rumeurs sur place étaient à l'effet que si le lui obtenait 48-49 Cameron devrait démissionner du fait qu'il a laissé s'envenimer une situation, il a laissé aller une situation qui était gagnante pour le Royaume-Uni d'entrée de jeu. Lorsque l'accord d'Edimbourg a été signé, 
Il faut savoir que euh, le oui obtenait à peine 34 dans les sondages. Donc, vous voyez un peu l'espèce de remontée quand même assez substantielle dans l'intervalle. Euh, voilà pour l'Écosse. Maintenant, sur place, évidemment, on a entendu beaucoup de gens et on sait que ça a été le cas ici aussi. On doit s'inspirer au Québec du cas écossais. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'on peut voir ailleurs, dans le monde, pas juste au Québec, il s'agit ici, à mon avis, d'un exemple, d'une illustration qui est dans le modèle. Pourquoi? Parce qu'on respecte la règle de droit. Parce qu'on s'entend, je dirais, de bonne foi, en bonne partie. Parce qu'on vise à établir les règles, on vise à exclure le droit international dans le bon sens du terme. On souhaite éviter qu'on qu a déterminé si l'Écosse est un peuple colonisé ou autre. On souhaite éviter aussi et surtout la question de l'effectivité, c'est-à-dire sortir du cadre constitutionnel, sortir du cadre légal pour réaliser l'indépendance. Et vous savez que quand vous jouez avec l'effectivité, euh, c'est un peu romantique comme concept, là, mais c'est la loi du plus fort. Et là, il faut savoir qui est le plus fort ici. Et malheureusement, on en a peut-être un exemple, euh, le plus fort, c'est rarement l'État sécessionniste. C'est beaucoup plus souvent l'État prédécesseur, l'État central, qui par définition compte sur des pouvoirs, euh, sur une influence internationale quand même importante. Euh, c'est euh, pourquoi, je pense, qu'un accord comme celui-là, non seulement respecte la règle de droit, mais permet, dans un cas d'un oui, permet d'éviter, peut-être pas tous les dérapages, mais permet de contrôler la majeure partie des dérapages et d'assurer le respect de la règle de droit. Donc, on peut voir ici qu'il y a une question de légitimité, comme on convenu qu'à moi initialement, une question d'égalité. Si on parle du Québec maintenant, euh, comment je dirais ça? Je vais essayer de faire ça vite, là, parce qu'il me reste quoi? Ça va, merci. Euh, je vais essayer de faire ça vite quand même, parce que vous avez d'autres choses à faire. Euh, pour moi, donc si vous voulez rester après, il n'y a pas de problème. Euh, renvoie sur la sécession du Québec. Peut-être, en fait, assurément, un des arrêts les plus importants de la Cour suprême du Canada. C'est assez clair. Euh, vous savez que ça a été rendu en 1998, soit après le référendum de 1995, soit après la question référendaire de 1995 qui avait été rédigée uniquement par l'Assemblée nationale, qui comportait une quarantaine de mots et qui prévoyait en son sein, indirectement, et ça Jacques Parizeau l'a mis par la suite, la possibilité d'une sécession unilatérale si Ottawa refusait de négocier. On pourrait dire que c'est une bonne guerre. Pourquoi? Ce que vous voulez faire par réseau, c'est éviter le piège de 1980. C'est-à-dire dire, si Ottawa refuse de négocier avec nous, il ben, faudra quand même réaliser l'indépendance. On aura euh, une majorité de Québécois avec nous et on la réalisera. À l'extérieur du cadre constitutionnel canadien, on s'en fout. Euh, toujours est-il qu'on arrivera à nos fins par l'entremise de la sécession latérale, par l'effectivité, fort probablement. Le renvoi sur la sécession prend acte, évidemment, de ce qui s'est produit. Et je ne vous le ferai pas en détail, évidemment, c'est un peu long, euh, inutilement, mais la Cour suprême du Canada confirme que le Canada est divisible. Comme le Royaume-Uni, le Canada peut permettre la sécession, légalement. Il suffira de demander la Constitution. Bon, je dis « suffira » pas comme si c'était une affaire simple, là, mais quand même. Euh, la Cour suprême nous dit aussi « la règle de droit doit être respectée ». La Constitution doit être respectée. Il n'y a rien dans cette Constitution-ci qui empêche la sécession d'une province. Une province qui désire quitter le Canada peut le faire. Une question de légitimité ne peut pas retenir, par exemple, le Québec contre son gré, évidemment. Donc, par rapport à la règle de droit, c'est exactement ce que nous dit la Cour suprême. Par rapport à l'autodétermination des peuples, la Cour suprême a eu à se pencher là-dessus. Ce qui n'a pas été le cas en, en Écosse. Pourquoi? Parce qu'en Écosse, comme je l'expliquais, il y a une entente bilatérale. Si au Canada, visiblement, il n'y avait pas d'entente, tu même pas proche de penser pouvoir peut-être avoir une entente. Ce qui veut dire que la Cour suprême a eu à répondre à la question sur l'autodétermination des peuples en regard au droit international. Il a fait la distinction que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire le droit à l'autodétermination interne versus le droit à l'autodétermination externe. Et tout en reconnaissant évidemment au peuple québécois le droit à l'autodétermination interne, c'est-à-dire celui de s'autodéterminer dans le cadre canadien, en envoyant, par exemple, des députés à Ottawa, des juges à la Cour suprême, et ainsi de suite, elle refuse le droit à l'autodétermination externe pour le Québec, c'est-à-dire un droit qui amène la sécession unilatérale. Pour quel motif? Ben, au motif que, selon la Cour suprême, le Québec n'est pas un peuple colonisé. 
le Québec n'est pas discriminé au sens fort du terme, au sens du droit international, à l'intérieur de l'État canadien, vous avez compris. Et troisièmement, ben, le Québec n'est pas sous occupation étrangère. Et ça, ça a été admis d'ailleurs par l'amicus curier. Donc, euh, qui représentait la position indépendantiste, comme vous savez probablement. Tout ça pour dire quoi? Ça pour dire que selon la Cour suprême, la question du droit à l'autodétermination des peuples externes ne se pose pas dans le cas québécois, que le Québec ne peut pas faire sécession unilatérale, que la question de l'effectivité, oui, c'est une possibilité, mais ce n'est pas une question constitutionnelle, ce n'est pas une question de droit. Et la Cour met en garde Québec et l'ensemble des intervenants sur cette possibilité-là en disant, faites attention, là, si vous voulez savoir si vous pouvez faire la sécession, en fait, je ne sais pas, moi, je suis une cour de justice. Ce que je vous dis, c'est qu'en droit, vous n'avez pas le droit de le faire. Et si vous décidez d'y aller par la voie de l'effectivité, vous sortez du cadre légal. Et si vous faites ça, bonne chance. Parce que là, c'est la voie du plus fort. Et qui est le plus fort à l'échelle internationale? Qui a le plus de contacts? Qui va être capable de rallier la communauté internationale? Est-ce que ce sera Ottawa ou ce sera Québec? En d'autres termes, on qu'au suprême discute assez longuement de la possibilité en droit international que ceci soit un échec et ramène donc ça, en un sens, à la question du droit interne canadien. En disant, vous devez passer par la Constitution canadienne, c'est possible. C'est possible à deux conditions. C'est possible si Québec s'exprime d'une majorité claire, avec une majorité claire, en réponse à une question claire. Si la majorité claire de Québécois qui souhaitent faire sécession au suite d'une question qui sera claire. Le terme clair, l'adjectif clair, a été ajouté par la Cour sans que la Cour l'ait elle-même défini. Et elle dit, vous savez quoi, les notions de majorité claire et de question claire que je viens de vous inventer, là, mais ce sont aux acteurs politiques de déterminer les tenants et aboutissants d'eux. Comme si, euh, à l'époque, Stéphane Dion et Lucien Bouchard allaient s'entendre sur la question claire et sur la majorité claire. Ceci dit, si vous prenez ce bout-là et vous ramenez ça à l'Écosse, c'est exactement ce qu'on a fait. On s'est entendu sur la question et on s'est entendu sur la majorité. C'est quand même pas mal. Euh, ici au Québec, je ne vous répéterai pas la question de 80, je ne répéterai pas la question de 95. Est-ce que la question était claire? Je, je laisse ça à votre appréciation. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que ces questions-là ont été rédigées exclusivement par l'Assemblée nationale. Et qu'après le renvoi sur la sécession, a été adopté à Ottawa ce qu'on appelle la loi sur la clarté, que vous connaissez probablement, qui permet à la Chambre des communes, 30 jours après la rédaction de la question de l'Assemblée nationale, de décider si oui ou non elle considère la question québécoise comme claire. Et si elle répond non, ben elle refusera de participer au référendum. Puis si elle refuse de reconnaître la légalité et la légitimité du référendum, ben oubliez ça. C'est fini. Euh, à l'inverse, la loi 99, qui elle est membre de l'Assemblée nationale, en réponse à la loi sur la clarté, qui elle répondait au renvoi sur la sécession du Québec, la loi 99 vous dit ben, « c'est seulement l'Assemblée nationale qui détermine les termes de la question, merci, bonsoir. Euh, » La Cour suprême avait parlé de d'acteurs politiques qui auront à définir la question de la majorité claire. Là, on peut se poser justement la question, qui sont les acteurs politiques ici? Moi, je vous soumets respectueusement, je peux me tromper, qu'à mon avis, la Cour parlait fort probablement de Québec, ça, ça va de soi, mais aussi d'Ottawa. Autrement, elle avait simplement dit l'Assemblée nationale du Québec, probablement. Ce qui veut dire que si les acteurs politiques ont le droit de participer à la question, bien, ça impliquerait fort probablement Ottawa. Et si ça implique Ottawa, ça implique le fait que Québec accepte qu'il y ait un autre joueur, peut-être pas dans la rédaction initiale en question, mais qu'il y ait une espèce de, de veto, si je peux dire, sur l'approbation finale de la question non. Exactement comme ceci a eu lieu en Écosse avec la Commission électorale britannique, rappelez-vous, le pays au et le deuxième volet sur la décentralisation. Si on parle de la majorité, maintenant, c'est autour à Ottawa, d'agir de mauvaise foi, euh, la loi 99 vous dit c'est 50 plus 1. Pas surprenant, on va s'attendre à des choses très différentes en provenance de l'Assemblée nationale dans ce cas-ci. Pourquoi y mettre un seuil plus élevé Disant que la majorité claire, c'est pour l'Assemblée nationale, 50 le seuil. Je pense que ça va. Euh, on peut quand même se poser la question si une majorité claire est 50 plus 1, qu'est-ce que serait une majorité non claire ouais, mais Ça, c'est une autre histoire. Euh, à Ottawa, il y a une réponse dans la loi sur la clarté. Puis la réponse est la suivante. 
c'est la majorité, là, le seuil de la majorité nécessaire, ça va être, on vous le dira plus tard. Faites le référendum, puis on va regarder le résultat. Puis on va en jaser au commun, puis on va vous dire après si c'est assez. C'est bon ça? C'est bon? Euh, ce que vous voulez faire, euh, Dion et compagnie, ici, c'est assez clair, c'est d'évaluer le, le suffrage, le pourcentage, le taux de participation, est-ce qu'il y a eu un, un nombre exagéré de bulletins rejetés, et ainsi de suite. Ça, on veut comprendre ce volet-là. Sauf qu'en vous et moi, là, de déterminer le seuil de la majorité applicable après coup, euh, je pense que je n'ai pas besoin vraiment d'en parler plus longtemps, là. C'est assez clair que c'est de la mauvaise foi, tellement que ça fait dire à un de nos collègues, à l'UQAM, je la trouve la formule très bonne, la loi sur la clarté en ce qui a trait à la majorité référendaire, vous dit que la, la majorité suffisante va être le résultat obtenu plus un. <rire> c'est un peu ça. Euh, pourquoi on en arrive à ça? Ben justement, parce que les deux parties, au contraire de l'Écosse, se sont cloîtrées dans leurs positions respectives. Ils se sont lancés des rushs par la loi sur la clarté et par la loi... 99. Refuse de s'entendre sur la majorité, refuse de s'entendre sur la question, refuse, on peut imaginer, de s'entendre sur le processus avant et sur le processus après. Alors qu'en Écosse, on a déterminé par l'accord des débats les sujets qui feraient l'objet de la discussion. Ici, on est drôlement loin de ça. Alors que la Cour suprême, dans le renvoi, avait quand même déterminé que la question du territoire devrait être discutée. C'est gros, là. La question autochtone devrait être discutée. La question de la dette nationale. Nous, ici, on n'est même pas proche de ça. Si on pose la question, est-ce qu'on peut penser un jour qu'il y aura une entente Québec-Ottawa sur un processus référendaire? Ben, je le souhaite. Je le souhaite parce que je pense que le modèle écossais, je vous l'ai déjà dit, est justement un modèle. Euh, est-ce que c'est réaliste de penser que ça va arriver? Je ne suis pas sûr. Bernard Drainville est venu l'Écosse en disant il faut faire absolument comme l'Écosse. C'est la première fois que je vais être d'accord avec Trinville. Euh, mais si tel est le cas, faudrait il faudrait qu'il accepte qu'Ottawa participe à la rédaction de la question. Ça, il faudrait peut-être lui poser la question. Je ne suis pas sûr qu'il va répondre oui. Euh, et en plus de tout le reste de ce que je vous ai dit. Est-ce qu'on peut donc penser qu'il y aura une entente à ce niveau-là? Je ne sais pas. Est-ce que je suis sceptique malgré les, les bonnes intentions de l'un et de l'autre? Oui. Est-ce que Stephen Harper signerait une entente en ce cadre-là avec... Couillard, bon, ça n'a pas vraiment de bon sens, je ne pense pas Couillard un référendum, mais euh, est-ce que je ne sais pas moi, tiens, Justin Trudeau, aïe aïe, vous verrez, euh, ouais, en tout cas, pardon, je pense parce que j'ai la misère, euh, est-ce que Justin Trudeau pourrait négocier un processus référendaire avec, tiens, pourquoi pas, euh, pierre carte pour la dos, <rire> mais pas là, je ne suis pas sûr que c'est de la politique fiction tant que ça, euh, je ne sais pas, Trudeau et PKP ensemble pour dire voici la question, voici moi. Bon, votre réponse est aussi bonne que la mienne là-dessus. Euh, ceci dit, si on veut s'inspirer réellement du cas écossais et éviter les dérapages et respecter la règle de droit et s'assurer que la communauté internationale reconnaisse son oui et que ce soit favorable autant pour les indépendantistes que les fédéralistes et que l'ensemble des citoyens du Québec, je pense qu'on n'a pas trop le choix d'y arriver. Et ça, c'est dû évidemment à ce que nous enseigne. Euh, le modèle écossais. Alors voilà, j'ai fini. Merci.